Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video di Hablemos de Calcio. Oggi vi propongo un argomento un po' complicato ma troppo importante da non essere affrontato, la Saudi Pro League. Ci siamo accorti tutti in ritardo e con proprio momento pensavamo che il trasferimento di Cristiano Ronaldo allo Al Nas fosse solo il capriccio di uno sheik annoiato che voleva togliersi uno sfizio. Invece il trasferimento di CR7 nella Saudi Professional League era solo la punta di un iceberg, eh, di un piano ben strutturato, studiato chissà quanto a lungo. Cristiano Ronaldo è stato seguito da Karim Benzema, Kanté, Brozovic, Koulibaly, Milinkovic, Savic. Potete giurarci che presto molti altri calciatori lasceranno i top club europei per giocare nella Saudi Professional League. Dietro queste, queste operazioni in grande stile c'è una persona, il principe ereditario Mohammed bin Salman, che eh, supervisiona il fondo sovrano del regno e che ha rilevato o avrebbe rilevato la Nas, eh, l'Al Hilal, eh, l'Al Ittihad e l'Al Hilal. Il passaggio al fondo pubblico di investimenti ha dato il via a un processo di privatizzazione dei club che eh, prima erano sotto il controllo del Ministero dello Sport. Adesso i club fanno affidamento allo Stato per il sostegno finanziario, ma negli anni passati c'è stato un massiccio coinvolgimento dello Stato nei club arabi, in particolare per cancellare i debiti. Almeno è stato così fino al 2022. La strategia adesso è di trasformare i club, club classicistici in, da dipendenti dello, eh, dello Stato a entità strategiche e commerciali. Come ha eh, riportato qualche tempo fa la Saudi Press Agency, l'intenzione è favorire la crescita dello sport eh, mediante nuovi investimenti attraverso il coinvolgimento eh, del settore privato nei club. Il piano è incentrato su tre aree principali, ossia eh, creare un ambiente attraente per gli investimenti, migliorare la governance dei club affinché diventino più professionali e finanziariamente sostenibili, aumentare la loro competitività aggiornando le infrastrutture. In passato il Public Investment Fund ha assunto il controllo di entità prima di privatizzarle, anche se eh, non sempre completamente. Eh, come ha fatto notare da um, Simon Chadwick, che è professore di economia dello sport e geopolitica presso la, la Schema Business School, eh, l'Arabia Saudita vuole generare fondi di investimento interni eh, da investimenti di eh, private equity statunitensi o da altre parti del mondo. Eh, per rendere i club attraenti devono trasformarli in uh, proposte commerciali più redditizie. Uh, se da un lato la privatizzazione vuole essere anche uno stimolo a responsabilizzare i club dal punto di vista economico uh, in quanto non ci saranno più cancellazioni dei debiti da parte dello Stato uh, dall'arte del questo vero scopo uh, si vogliono creare le premesse che consentono ai club uh, e alla Lega in generale di diventare più forti dal punto di vista finanziario c'è un obiettivo chiaro da raggiungere entro il 2030 ovvero far aumentare le entrate delle squadre di calcio dagli attuali 120 milioni di dollari ai 480 nello stesso periodo di tempo il valore della Saudi Premier League dovrebbe passare dagli attuali 800 milioni ai 2,14 miliardi. Eh, ma torniamo a Cristiano Ronaldo. Con il suo arrivo la Saudi Professional League ha firmato decine di accordi per la trasmissione delle partite di calcio all'estero. Eh, Pat Jensen, che è stato amministratore delegato del club Al-Shabaab nel 2017-2018, eh, dice che ci saranno grossi benefici economici. Uh, I tifosi vanno allo stadio, uh, si vende merchandising e si attirerà sempre più l'attenzione dei media e delle sponsorizzazioni. Uh, ingaggiare alcuni dei calciatori più famosi al mondo consentirà alla Saudi Pro League di diventare uno dei dieci campionati più importanti al mondo. Tuttavia uh, in passato ci sono state delle difficoltà uh, per il calcio in Asia. Anni prima la Cina ha cercato di fare qualcosa di simile all'Arabia Saudita ma uh, non sono stati raggiunti gli obiettivi sperati. Eh, nel continente i governi cercano ancora un, giocano ancora un ruolo importante nell'assicurare la stabilità delle squadre. Eh, tuttavia negli ultimi anni ci sono state importanti iniziative di privatizzazione eh, con esempi di successo in Giappone e in Thailandia. Eh, in Medio Oriente restano forti legami tra lo Stato e lo sport. Uno dei problemi è che in Asia manca il giusto know-how eh, e la necessaria esperienza in materia di commercializzazione e privatizzazione. Eh, le difficoltà avute dalla Cina sono evidenti, eh, sebbene le squadre abbiano speso centinaia di milioni di dollari per ingaggiare allenatori e calciatori stranieri. Tuttavia, come ha fatto notare il professor Chadwick, eh, i funzionari semplicemente non avevano le competenze per affrontare ciò che si trovavano di fronte. La differenza tra eh, la visione e la realtà è stata una caratteristica del calcio asiatico, ma eh, Chadwick indica il successo della Coppa del Mondo in Qatar la prima, che è stata la prima a tenersi in Medio Oriente come un modello di ispirazione per l'Arabia Saudita e dice che la Coppa del Mondo del Qatar ha dimostrato che i paesi del Golfo sono in grado di colmare questo divario e che le intenzioni possono essere realizzate con successo. L'Arabia Saudita ne terrà ispirazione, trarrà ispirazione e crede che di poter riuscire dove altri paesi asiatici hanno fallito. 
La Coppa d'Asia del 2027 sarà uh, una grande occasione per l'Arabia Saudita, non solo perché darà ulteriore visibilità al paese, ma anche perché arriveranno fondi per costruire gli stati. Uh, il calcio europeo sarà saccheggiato, alla luce di quanto detto c'è da stare poco allegri. Uh, se queste sono le premesse, visto cosa sta già accadendo in questi giorni, c'è da preoccuparsi. Non solo la Serie A rischia di essere saccheggiata delle sue stelle, cosa che oltretutto già succede da qualche anno, ma uh, è un rischio che riguarda tutti i top campionati. Ad oggi la Premier League ha sicuramente gli anticorpi per resistere all'assalto arabo, ma è solo questione di tempo. La situazione potrebbe cambiare tra, drasticamente in meno di 10 anni. Allora adesso la domanda è se è possibile correre ai ripari. Fatemi sapere voi cosa ne pensate lasciando un commento. Come sempre è gradito un like al video e l'iscrizione al canale. Ciao e noi ci vediamo alla prossima volta.